哎，朋友们好！我今天有一个牙科的预约，本来是一个常规的洗牙，但是呢，今天可能还要加一个比较大的项目，就是把我这个牙齿整一下。因为啊，每次我去洗牙，那个医生都跟我抱怨说你的牙齿呀、啊、真的是太挤了，所以每次他们清洗都觉得不太清的干净，就是不太方便。这样呢，对牙齿的健康是不利的。所以呢，医生建议我呀，就是做一下一个成年人的牙齿的矫正，叫复合。正挤，这样呢，就是让牙齿更加健康，排列的更整齐，咬合的更好。这个正挤的有点像那个青少年的补牙，但是又不完全一样。这个方法不一定要拔牙，主要就是把牙齿的这个位置调整一下。我考虑这个问题已经有几个月了，现在最终还是决定去做。我之前担心的就是年龄这么大了，还能不能做得好？这个花费是上次算的是大概六千五百美元，所以呢也是一笔不小的花费。然后呢，他可以让我先啊付两千多美元，然后后面就是每个月大概付三百美元的样子。我跟老牛商量了一下，然后老牛说：“你这个牙齿还用很长时间呢，你还是要注重自己的身体健康。”我想是啊，我们花那么多钱在这个装修上啊，其他的上面。为什么不花一点在自己的健康上呢？所以今天我决定跟那个医生说，啊，就开始做那个正脊。也许他今天就开始给我弄，也许要等下一次再预约一次。我先过去洗牙吧，看看医生怎么说。现在出发了，啊，我还习惯坐副驾驶呢。今天我要开车，我的车儿子开走了，所以呢，我开老牛的车。现在我到这个诊所这个大楼了。但是我要迟到了，我待会儿再跟大家说这个情况吧。我先进去看医生了。好了，到这个牙科诊所了。嗯，这个里边还挺温馨的吧？现在还需要等一下。我已经洗完牙了。那个医生还没有时间，再等他一会儿。他今天要给我开始做这个固牙。因为要洗牙，所以我就把我的口红都擦掉了。我这个一擦上口红啊，脸色就会好多了。一去掉口红，就显得脸色非常的苍白。那个医生还在忙着呢，所以我还得再等一会。现在我已经出来了。这一次搞了两个多小时，开始那一个小时是洗牙，洗完牙之后呢，又等了半个小时可能。然后呢，那个医生来帮我。扫描一下牙齿，因为他要知道那个牙怎么整，所以要扫描一下。他说我这个嘴呀比较小，所以扫描起来比较困难。反正两三个人搞了好久，才把这个牙齿扫描，就是他要那个图像给他扫描好，然后他要发送到一个什么中心去，然后他们呢就给诊断一下，说应该要怎么整怎么整，就是把那个牙齿给整好。然后特别有意思，今天这个医生说，他说我的鼻子是歪的。我自己没有发现，他说你的鼻子有没有摔过呀？我说我没有摔过呀。他说有可能你自己小时候摔了，自己不知道。<笑>我的鼻子歪了吗？我怎么没看出来呢？今天给我的牙齿扫描，好费劲呢。弄来弄去，我觉得我的嘴都要被撕烂了那种感觉。现在嘴都是麻木的。哎，总算是弄成功了。上次有一次他帮我弄还没弄成功，后来就放弃了。这一次总算是。在两三个人的合作下，终于完成了，真的很不容易。<笑>给大家看一下，我这个整牙要花多少钱？一共要花六千二百三十九美元。然后今天呢，交了两千的这个头期款吧，后面就是一个月大概三百五的样子。今天付了两千零五十，还有五十是那个洗牙的费用。就是自付的部分吧，因为他那个我买了他这里的保险，也会付一部分洗牙费的。就是以前吧，我对这个牙齿保健啊，就是不是太了解。其实有几种情况是需要整牙的，比如说牙齿明显的不齐，像我儿子的牙齿就是不齐，所以他，所以他就是在还比较年轻的时候就要把这个牙齿给整了，而且他要拔了四颗牙。其实还有一些牙的情况，像我的牙表面上看的是比较整齐的，但实际上。是不齐的，就是比如说，这个是上牙齿，这个是下牙齿，我的这个有点太出来了，就是这个情况叫深咬合，好像是这种情况，其实应该要
早点整牙的，但是我的年轻的时候，二十多岁的时候吧，我没有那个财力。然后到了三十多岁，啊、呃，就是可以支付这个费用的时候呢，我又没有这个知识，所以呢一直拖拖。后来我有点想整了，可能到四十多想整了，又觉得年龄太大了，我就一直拖着没整。结果到现在，这么大年龄了还得再来整牙。不过这也是个好事，为了自己的健康着想吧。那个医生说他已经把我的牙齿的输入信息发送给那个诊断中心了，然后现在就等着，可能要等四周，看我那个报告才能回来，所以到一个月之后再来看。我从牙科诊所回来了，然后吃点东西休息了一会，现在呢就把这个小草坪上面这个多余的土比较厚的土呀，给它铲掉一些，然后移到那个那个新的那个花床那边。土好沉，我都倒不动，让儿子来帮我倒。这块玻璃渣子给捡出来。对，倒到这边一点。抓到，放。看了半天，把这一半基本上是铲平了，这边还需要再铲，看那边明显的高了，再把这边铲掉就可以收工了。今天回来之后呢，我跟老牛说了一下，就说那个医生啊，说我的鼻子有点歪，然后他说哪里有啊，根本就没有这事儿嘛，但是我就隐隐的觉得自己鼻子好像是有点歪了。这令我想起来，就是当年看那个《芈月传》的时候，讲的那个楚王啊，他不是纳了魏国的美人吗？魏美人，然后那个男后就设计来陷害那个魏美人嘛，就说他鼻子有点歪，所以呢，他就老是想掩饰自己那个缺点，然后他一见到楚王呢，就总是掩着鼻子，这说明人啊，真的很容易怀疑自己，很容易不自信。总之，最后就是让楚王以为。魏美人嫌弃他身上有臭味，所以老掩着鼻子，所以楚王一怒之下就把那个魏美人的鼻子给割了，非常的残暴。但是这个故事也是告诉我们，其实人活在世上也就几十年嘛，能够活过一百岁的人少而又少，所以真的不用太在意别人的眼光，自己活得开心自在就好。就剩下最后一点了，天已经完全黑了，太阳都落山了，这个小草坪也基本上弄平了，收工了。看看我昨天花了四个多小时干的活，昨天晚上太晚了，看不清楚。今天来看一下，这个我还是比较满意的，非常平整。那接下来呢，我们就撒一点草种试试。前两天还跟老牛商量呢，说到底是撒草籽好，还是直接铺那个长好的草好？要不就先撒草籽试试吧，如果不行了再铺那个草。那边小草坪多余的土啊，就挖出来倒在这里了。正好这里可以做一个花床，种一些花。回头我把这里平整一下。